Fala pessoal, bem-vindo ao Carvalho Relógios. Hoje eu quero fazer um teste diferente aqui pra vocês, um teste top, que eu vi lá no, no, no vendedor da marca Shunwai. Eu vi ele fazendo, ele, nos vídeos dele ele diz que o relógio Shunwai, não sei se são todos os modelos, mas tem vários modelos que mostram no vídeo lá, que você pode apertar os botões debaixo d'água. Então eu vou fazer o teste agora nesse relógio aqui, vamos ver se realmente vai, vai, vai ser de boa, né? se não vai dar B.O., e, e se caso realmente aprovar, se esse relógio que conseguir apertar os botões debaixo d'água e não der problema no relógio, vai ser um, um ponto, vamos dizer assim, super top para essa marca, tá? Porque hoje em dia eu não conheço outros modelos de relógio desses, desse, nessa fase de preço, né? Que você consegue apertar os botões sem entrar água, que geralmente quando você aperta o botão aqui entra água, tá? Tem uma proteção ali, entra água, mas vamos fazer o teste aqui. Tá, vamos fazer o teste, ver se realmente um relógio de 20 reais, 20 e poucos reais, original da marca Shunwai, né? Se ele realmente não vai entrar água. Então vamos fazer o teste. Eu tô com a bacia aqui, ó. Coloquei quase cheia de água. Eu vou colocar aqui. Ó, vou mergulhar o relógio. Vamos apertar aqui. E depois também eu vou trazer um feedback, depois de um tempo, ver se realmente não entrou, né? Mas vamos apertar os botões aqui e vamos, vamos ver. Né? Ó, vou apertar o botão da luz. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui, ó. o relógio fica... Passeando pra, pra cá, de barra, olha lá, tô apertando a luz, ó. Ela relógio fica escorregando aqui, eu tenho que segurar, ó. Você vê que tá, tá mergulhado, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó. Tá mergulhado o relógio, ó. Tá lá dentro, ó. Não tô... Até porque os testes são assim, não gosto de ficar mentindo, não. Então, ó. Você vê que a luz tá... Tô acendendo a luz, ó. Debaixo, de ba... Lá debaixo da água, ó. Ó. Ó, faz umas bolhas, tá vendo? Vamos ver se realmente não vai entrar água, Ó. Se ele não apagar é porque não entrou água. Agora vamos apertar os outros aqui. Vamos apertar aqui. Esse daqui, ó. O ruim é que o relógio fica... Tá difícil de segurar lá de baixo, ó. Mas vamos apertar aqui, ó, pro cronômetro, ó. Vamos começar o cronômetro. Ó, comecei o cronômetro debaixo d'água. Apertei de novo para pausar o cronômetro. Vamos pausar aqui para zerar o cronômetro aqui, ó. Apertar todos os botões, ó. Agora o reset aqui para zerar o cronômetro. E agora o modo de novo para para voltar aqui para a posição inicial, tá vendo, ó, pessoal? Então, a princípio, ó, apertei todos os botões, né? Vamos apertar a luz de novo para finalizar o vídeo. Ó, a luz de novo, você vê que ó, até vai mudar a cor da luz, ó. Ó, lá debaixo d'água, ó. Espera, deixa eu, se eu tentar... Deixa eu conseguir aqui. Ó, mudou a cor da luz, tá vendo? Você vê que no número não parece, porque tá meio, porque tá meio, de, tá meio claro que eu tô filmando pra mostrar pra vocês. Por isso que a luz não fica tão forte ali nos números, né? Mas a luz, ela é forte. Aqui, aqui ó, o celular não tá conseguindo pegar direito. Só pega ali em cima a luz, tá vendo? Ó? Mas é, é a numeração inteira aqui, ó. É a, luz, é a luz inteira. É só na filmagem que não tá pegando, tá? Ó, só tá pegando lá em cima, parece, tá vendo? Mas você vê que tá funcionando, ó. Olha lá os segundos lá, se fosse para entrar água, eu apertei, já teria entrado, porque quando você, outros, outros modelos de relógio, quando você aperta aqui, ele tem uma proteção contra a água que ela, ela acaba des, sendo desativada. Então, quando você aperta, já entra água, já teria, já teria ido do maquinário, já teria estragado o relógio, tá? E, ó, já teria apagado e não aconteceu nada. Olha só que top. Então, sinceramente, eu fiquei surpreso, tá? Eu não sabia disso. Eu vi esses dias um vídeo lá no vendedor lá, falando sobre isso, e eu... Eu vi que tinha em outros modelos também, eu vou testar. Como eu falei, eu não sei se é todos os modelos da Shunwai, mas os que eu vi lá nesse vendedor, que é o que eu deixo os links para vocês aqui embaixo, né? E é os que mostram esse modelo aqui. Os que eu vi do, dele lá, os, os vídeos dele que tem essa função, vai ter um vídeo lá mostrando é, e também tem na descrição, falando que você pode apertar os botões debaixo d'água. E também tem um vídeo na, no, no link do anúncio, é, o relógio sendo mergulhado e eles apertando os botões. Tá, então é o que eu fiz aqui. Então, como eu falei, não, não sei se é todos os modelos. Os que eu comprei aqui, que eu geralmente eu deixo para vocês, é, dá uma olhada, se caso tiver interesse. Tem link embaixo de vários modelos. Você pode olhar outros modelos na loja também do vendedor, quem tiver interesse, né? Mas você dá uma olhada nisso. Olha, olha no anúncio, você tem o um vídeo mostrando ele colocando o relógio dentro d'água. Isso está na descrição do vídeo. Se tiver isso daí é porque o relógio realmente tem essa, essa função de você poder apertar os botões debaixo d'água. E como eu falei, sinceramente está de parabéns. Porque, olha só aí, está totalmente mergulhado o relógio, né? Está de parabéns porque... Ó, como eu falei, não dá para ver, está bem desfocado, não dá para ver muito bem ali porque... É, tá claro, você só consegue ver ali em cima mais forte onde, onde inicia a luz, né? Mas aqui vocês conseguem ver mais ou menos, né? Ó, você vê que tá funcionando, ó lá, o segundo lá, nada, nada danificou, ó, o relógio todo molhado, ó, 
ó, cheio de pingos, né? Então, deixei ele mergulhado ali. É claro que não foi muito fundo, mas só, só dessa, dessa bacia aqui, a maioria dos relógios, se eu apertar o botão aqui, entra água na hora. Já apaga na hora. Tipo assim, inclusive marcas de skin, marca Ismael, Santos, marca top, aí todas elas, se apertar aqui, da maneira que eu fiz aqui, na hora já entra água. Então, sinceramente, parabéns, marca Shumai. Mais um ponto aí, dessa vez um ponto bem top mesmo para eles, tá? É, eu vou fazer te esse teste em outros modelos também da marca. Eu quis fazer num primeiro para ver se realmente não ia da BO, né? Depois eu vou fazer nos outros também, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse relógio aqui num canto secando agora. E daqui a um dia, dois dias, eu trago um feedback para ver se realmente não estragou com o tempo. Que às vezes entra um pouquinho de água, às vezes, não, às vezes não estraga agora, mas estraga depois de um tempo. Mas eu acredito que não. Que como tá tudo funcionando ali, né? Então eu trago um... Depois eu trago um outro feedback, depois de um, de um ou dois dias, né? Eu gravo um novo vídeo para ver se realmente não apagou. Se realmente não entrou gotícula e ela vai aos poucos e corroendo o relógio, né? Mas eu acredito eu que não, tá pessoal? Então, sinceramente, parabéns para para Shumai fazer um relógio barato que tem uma função aí que muitos relógios bem mais caros não tem que é essa função de, de não entrar água no relógio apertando os botões debaixo d'água eu acho que é o primeiro relógio que eu pego que tem essa função é claro né, tem relógios que são bem mais caros né relógio acima de mil reais que tem essa função mas relógio nessa faixa de 20 reais 30 reais se encontrar uma função dessa sinceramente Tá de parabéns a Shumai, hein, pessoal? Beleza? Então fica a dica pra vocês, tá? Mais um vídeo top aí pra vocês. Espero que tenham gostado desse teste. É... Se quiser fazer, fica até de cada um, né? Eu fiz aqui com o risco, sabendo que podia acontecer alguma coisa, tá? Mas não aconteceu. E eu vou testar em outros modelos também. Conforme vai chegando o modelo da Shumai, eu vou testando esse também. Vamos ver se todos eles são assim. Beleza? Mas, mais uma vez, aviso que se caso você entrar no link para adquirir algum, dá uma olhada, se lá na descrição do relógio tem essa função, né? Isso também lá no, 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 onde tem as fotos do relógio, tem um vídeo mostrando esse teste, porque eu não sei se isso é, como eu falei, eu não sei se isso é feito em todos os relógios, se tem esse teste, ou se são somente alguns modelos que tem essa função de apertar os botões e não entrar água debaixo d'água, beleza? Fica a dica, um grande abraço. Até o próximo vídeo, valeu!